መንግስት በጀት እየመደበች ግን ያፈላ ወስዶ እየተከለ እንደዛ ያስቀደደ ለእያንዳንዱ ችግኝ አንድ ዘበኛ መቅጠር የማይችል መንግስት ለህብረተሰቡ በነጻነት መልቀቅ ህብረተሰቡ የዛ አካባቢ ደን ተጠቃሚ እንደሚሆን ተወሰነ ፐርሰንት ወይም ሌሎች ነገሮች የሚያገኝ መሆኑን የማሳየት አይነት ተዝማሚያ ቢያሳዩአቸው ይበለጣ ይሰራሉ ግን ተፈጥሮ በራሷ የጎዳቻቸው መምጣቱን ራሳቸው የመነጠሩ ያመጡት መከራ መሆኑ በህይወታቸው ተሞክሮ በማየታቸው ነው አሁን ደንን ለመንከባከብ ስለዚህ ይሄን የሚመለከተው የዛ አካባቢ ሰዎች ናቸው በደንኑና በሚተከሉበት አካባቢ ግን መንግስት ሁሉም ቦታ ላይ ነው ያለው ብሎ የሚለው ነገር ብቻ ነው ይያበላሹ ያለው ይሄንን ከብዙ አንጻር ስናየው ባለ ስልጣናቱ ሆነ ተመራማሪው ተጠቃሚ የሚሆንበት እንከለ ችግኙ ከመሆነ የመፍጠር ሁኔታ ነው ያበላሹ ያለውና በዚህ ላይ የሚሉት ነገር አሉ ይካሉ ተሞክሮ አቆየ በአግራችን ደረጃ አግራችን በጣም ሰፊ ነች ችግሮችም ሰፊ ናቸው ችግሮች ሰፊ ከመሆናቸው አንጻር መንግስት የመንግስት አቅም በጣም ውስን ነው በሰዋይልም ውስን ነው በገንዘብም ውስን ነው ስለዚህ መንግስት ሁሉንም ቦታ አሁን በተለይ በአገራችን ደረጃ ያለውን የተፈጠሩ አብት መመናመን ወደ ነበረበት መልሶ ሙሉ በሙሉ በመንግስት አቅም ብቻ ተመልሶ ተገባራዊ ይሆናል የሚል ቅል የሚል हिसाब የለኝ ስለዚህ በዚህ ዙሪያ አንደኛ በተለይ ለዚህ ለተፈጠሩ አብቱ መጠበቅ መጣቀም ማልማት ላይ የህብረት ሰው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት የመሪነት ሚናውን መጫወት ያለበት የሚመስለኝ የመሪነት ሚናውን ስል ምንድነው የተለያዩ ተቋማት ለምሳሌ የማቀናጀት ስራ የምርምር ተቋማት የመንግስት ነው ለምሳሌ የግል ድርጅ የግል ለምሳሌ የሃይማኖት ተቋማት አሁን ከፍተኛ በተለይ በደን ጥበቃና እንከብካቤ ዙሪያ ከፍተኛ ሚና አላቸው ለምሳሌኛውን አዚ ጋር ላንሳውት ነገር በዚህ በቤተክርስቲያን ደንዎች ላይ ያለው በተለይ በአገራችን አሁን የተፈጠሩ ደኑ በሙሉ አልቋል በሰሜኑ አገራችን ክፍል በሌላ መልኩ ግን በቤተክርስቲያን ያሉ ደኖች እንዳሉ ነው ያሉት ስለዚህ እዚ ላይ ትልቅ ምቅ ልምድና ውቀት አለ ይሄንን ስለዚህ መንግስት እነዚህን ያማኑን ተቋማት እንደገና ደግሞ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በተለይ በተለያዩ ስራዎች ላይ በመናይበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ተፈጥሮ አብትን በመጠበቅ በመንከባከ በማልማት በኩል ከፍተኛ የሆነ ልምድና ውቀት አላቸው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በአጠቃላይ ሁሉንም የተለያየ ሀብት የተለያየ አካላት መንግስታዊ ሊሆን ይችላል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሊሆን ይችላሉ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆን ይችላሉ ሌሎችም ለምሳሌ ይብን በከፍተኛ ደረጃ ተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሊሆን ይችላሉ በዚህ በተፈጠሩ ሀብቱ ዙሪያ ላይ በፍላጎትና በተለይ ድርሻ ያላቸውን አካላት መንግስት አስተባብሮ በመስራት ውጤታማ ማድረግ አለበት እንጂ መንግስት ብቻው አንደኛ ሁሉም ብቻውን የሚፈልገው ውጤት ይመጣል የሚል አላማ የለኝ ስለዚህ መንግስት እነዚህን አካላት የታያዩ አካላትን በማቀናጀት የመሪነት ሚናውን መጫወት በሌላ መልኩ ግን የተፈጠሩ አብቱን ለምሳሌ በማልማት በመጠበቅ በመንከባከብ በኩል ግን ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን ሚና መጫወት አለበት የሚል የሚል አስተያየት አለ አሁን ቀደም እርሶም እንዳነሱት አንዳንድ አካባቢ ላይ ተፈጥሮ ሀብቱ ያለበት አካባቢ ላይ ለማ ሲታሰብ ያካባቢው ወይ መንፈሳዊ አባቶች በባህላዊ የሚከበሩ ሽማግሌዎች የዛን አካባቢ ሰው ተነስተኛ ቁም ማለት የሚችል መግነት ይሳው ኃይል ያላቸው ናቸው ብዙም ጊዜ መንግስት ግን እሱ በበወከላቸው አሁን ለምሳሌ ኮንሶን አካባቢ ከጀርመን አምባሳደር ጋር በተደጋጋሚ ለ3 ለ4 ጊዜ በላይ ሄጅ ያለውኝ በባህላዊው በኩል ያለው ካላው የሚያዘውን አንዲት ቅጠል እንኳን ቆርጦ ቢገኝ ከማህበረሰቡ የሚገለል መሆኑ ስለሚታሰብ በምንም አይነት ያለ ፈቃድ ያለ ህብረተሰብ ሳይያሳውቅ ማህበረሰቡ የሚቆርጥሰው የለም ባንጻሩ ግን አስተዳደር የመንግስት ወይ ፖለቲካ አስተዳዳሪዎችም ጋር በቅርበት ለማየት መከረን ነበር እነሱ ደግሞ ይሄን ባህላዊውን እንትን አይፈልጉትም የነሱ sultan የተሻሙ የህብረተሰቡ ጋር ያላቸውን ኃይል የቀነሱባቸው አልቆ ነው የሚያስብ ችግር ሲፈጠር ግን አንድ ጥፋት ገዳይ ወይም ሌላ ነገር ሲፈጠር ከካላዎቹ ጋር ሄደው ነው ያለ አንዳች ማንገራገር የገደለው ሰው መጥቶ እንጂ ይሰጣል በካላው ተዛዝ 
ባስተናገድ ግን አውጫጭኝም ሌላም ነገር ተከጥሮ በፈጽሞ ፈጽሞ አይችሉም እና በእንደ አይነት ሁኔታ ለአካባቢው ሰሃብቱ ያንተ ነው ሀብቱ ይሀብት ነው ቢሉት የበለጠ የሚሰራ ይመስለኛል ኤክስፖርቱ ጋይድ ማድረግ ነገሮች እንደጋብ መስጠትና ማድረግ የሚገባቸው መጠበቅ ነው ነው የሚመስለኝ ይሄ ግን እየተሰራደለም ለረጅም ጊዜ አሁን ትንሽ ትንሽ ፍንጭ ይታያሉ እና ይሄን እንዴት ያውታል አው ይሄ እንግዲህ ምንድነው በተለይ በአገራችን ደንን በመጠበቅና በመንከባከብ አቋያ በተለይ የተለያዩ ባህሎችና ልማዶች አሉ አሁን በብዙ ቦታዎች ላይ በተለይ በአድባር የሚባሉ ዛፎች አሁን አይቆረጡ በተለያያ ስለዚህ በቦንጋ የተፈጠረ ደን ካፋ ካባዩ እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ደንን የማጠበቅ የመንከባከብ ከፍተኛ የሆነ ባህል ባህላዊ ሰቶች እንዳሉ ገነዘባለሁ አንብብ ያለሁኝ እና እነዚህ ባህላዊ ሴቶቻችን ላይ አንደኛ እኔ በዚህ በውቀት ብዙ ጥናቶችን አደረግንባቸው በተለይ አንዳንዶቹ አገር በቀል ውቀቶች ይሏቸዋል እነዚህ ላይ በተለይ ደኖች እንዴት በመጠበቅ በመንከባከብ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ክፍተቶች እንዳሉ ይታየኛልና በሌላ መልኩ ደግሞ በመንግስ የመንግስ መዋቅር ብዙ ጊዜ የራሱን መዋቅር ይዞ የመሄድ ሁኔታ ነው ያለው በአካባቢው ደረጃ ምን ጥሩ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ የደን ባለሙያው ከዩኒቨርሲቲ ወጦ ያን የራሱን የሆነ ሳይንሳዊ ዕውቀት ያን ተግባራዊ ለማድረግ እንጂ ከዚያ ሳይንሳዊ ዕውቀቶችን ካካባቢው ማህበረሰብ ጋር ካሉ ካካባቢው ዕውቀት ጋር ለማድ ጋር ዘይቤ ጋር አቀናጅቶ የመሄድ ክፍተቶች ብዙ ጊዜ ይታያሉ። በሌላ መልኩ ግን እነዚህን ነገሮች ያካባቢያችን በደንብ ያሉ ዕውቀቶችን ያሉ ለማዶችን በተለይ በደኖቻችን በመጠበቅ በመንከባከብ በማልማት በኩ ያሉ ነገሮች ላይ ትንሽ ክፍተቶች ስላሉ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች በደንብ ሊሰራባቸው ይገባል የሚል አስተያየት አለ። ስለዚህ በሌላ እነዚህ ማለት አንደኛ በተለይ በመርምር ተቋማት ያሉ ባለሙያዎች እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ መምራን በተለይ አገር በቀለ ውቀት በተለይ ደኖችን በመጠበቅ በመጠበቅ በመንከባከብ የምርምር ስራዎችን በተለይ በመንግስት በኩል ገዛ ማድረግ እነዚህን ነገሮች ሁለቱን አቀናጅቶ የመድ ስራዎች ሊግ ሰራበት ይችላል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ነገር ግን ክፍተቶች አሉ ግን ያላቸው ሚና ግን በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በአባቶች ጋር ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ሁለታችን አንድ ጋር ተያይቶ የመሄድ ነገር ነው ያለ እና ሁለቱ በተለይ አንድ ጋር በሚቀር ሲቀናጅ ጥሩ ውጤቶች እንደሚገኙ ነው ማየው እኔም አሁን ለምሳሌ የዚህ ስራተ ምዳር ዳይሬክተር በነበርኩበት ጊዜ በተለይ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋር ብዙ ጊዜ ተላዩ እነሱ ጋር በመ እነሱ ጋር በመቀራረብ እነሱም ደግሞ እኛ አሁን ብዙ ጊዜ سنቀርባቸው በጣም ደስተኞች ናቸው እና እኛ ገፍተን ሄደን ያሉትን ውቀቶች ከነሱ ጋር በደንብ ተቀራርበን መስራት ያለብን እኛ ሆነ እነሱ የነሱ ውቀትም ደግሞ በደንብ አንደኛ ትኩረት መስጠት አለብን ውቅና መስጠት አለብን መናናቅ ያለብን አሁን ለምሳሌ የካ ምክንያቱም አባቶቻችን ያ በአካባቢያችን ያሉ ዕቀቶች ለማዶች ለብዙ ሻመታት አብረውን ይቆዩ ነገሮች ናቸው እና እነዚህን ዕቀቶች አንደኛ ማዳበርም አለብን ሌሎች ለሌሎች ዓለማትም ማስተዋወቅም አለብን ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ትኩረት ሰጥን መስራት እንዳለብን ነው እኔ ማሰው ግን ከዚህ በፊት ያሉ ክፍተቶች ሊኖር ይችላል ለወደ ፍቱ ግን እንደዚህ አይነት ጥናቶችን በደንብ ማደግ አለብን የሚል አስተያየት ነው ያድኝ እኔ ያው አሁን ቀደም እንዳሉ ትርሶ አካባቢያቸውን ሳይንሱን ሳይጨምሩበት ተፈጥሮን ራሳቸው በደንብ ያበለጸጉ 40% የነበረው ደን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር የተመራማሪ ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ራሱ ህብረተሰቡ በራሱ ዕውቀት እንትየረ አገር በቀል ዕውቀት ግን እየተሻረ ነው የመጣው ተመራማሪው አገር በቀል ዕውቀት ላይ ተመስርቶ ዘመናዊውን ሳይንስ ማጉልበት አይቻልም ነበር ወይ ተፈጥሮ ነው የበደለ ያለው ነው ተመራማሪው ነው የሚልምነት አለኝ ምክንያቱም ከውጭ ዞት በመጣው ሁሉ ግዜም ከራከሩ ነገር የለው የዞት በመጣው ዕውቀት ላይ ብቻ ተመስርቶ እነዛን ኋላ አቀር ብሎ በመናቅ የሚካሄድ እንት ነው አዚህ ጋር እንግዲህ ማንጋ ነው ለሀገራችን የተፈጠረው ደን መመናመን ማን ነው ተጠያቂው የሚለው ነገር ብዙ ነገሮች ሊኖር ይችላል አሁን ለምሳሌ ቀድም ያልኳቸው ነገሮች ተመራማሪውም በብዛት በተፈጠሩ ደኖቻችን ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት 
አብዛኛው ችግሮች ሲመጡ ቶሎ ፈጥነው ለህብረተሰቡ ተቀን በሚሰጡ የጽዋት ዝርያዎች ላይ ብዙ ጊዜ ረጅም ጊዜ ትኩረት የተሰጠ ጉዳይ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የኛ ሀገር በቀል ዛፎች አንደኛ ፈጥነው ያድጉ ፈጥነው ችግራችንን አይፈቱ የሚል ዝምብሎ ማለት በደንብ ያልተሰራበት ሁኔታ ነው ያለ ነገር ግን አላወቀናቸው አሁን ለምሳሌኛ 7000 ጽዋት ዝርያዎች አሉን ብንል የዛፍ ዝርያ ማት የዛፍ ዝርያዎቹ አንዳንዶቹ ፈጥነው ያድጋሉ አይድጋሉ ዝምብለን በእንትን ነው እንጂ በደንብ የተሰራበት ሁኔታ አይደለም ይሄም ደግሞ ለሀገራችን የተፈጠሩ ደኖች መጥፋት ከፍተኛ ሚና አስተዋጽኦ አድርጓል። ህብረተሰቡም ደግሞ አብዛኛው ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ለራሱ ጥቅም የሚሰጠውን እንጂ ለሀገር በቀል ዛፎች የሚሰጠው የሚሰጠው ትኩረት አሁን ለምሳሌ ባህር ዛፍን ብናይ ለባህር ዛፍ የሚሰጠው ትኩረትና ለዝግባ ለወይራ ለሌሎችም ለሀገር በቀል ዛፎች የሚሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ ነው ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ ደርሶ የሚሰጠውን ጥቅም ስለማይ ያይ ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰቡም አሁን እነዚህን የተፈጠሩ እንደኖች ይቆርጣል እንጂ እነዚህን መትከል መንከባከብ ላይ ያለው አስተዋጽኦ በጣም ዝቅተኛ ነው አሁን ምክንያቱም አንደኛ ደኖቻችን የሚታሰቡት እንግዲህ የህብረተሰቡ የሁሉም ሀብት ተብሎ ነው ማንም እንደፈለገ እየሄደ የሚጠቀምበት ነው በሌላ መልኩ ግን ያንዳንዱ አርሶ አደር ከጓሮ የተከለውን ዛፍ አንድ ሰው መጣ ይቆጥበት ስለዚህ ይሄ ፓብሊክ ጉድ ነው የሚባሉትና ይሄ በአጠቃላይ የደኑ የባለቤትና ጽሜት የነነት ጽሜት በሁለቱም በሁሉም በኩል ክፍተት አለ ባይነ ህብረተሰቡ እነዚህን ሀገር በቀል ዛፎችን ያለውን ደን ከመጠበቆች ወይም ከመቁረጦች እነዚህን በማልማት በመንከባበብ ውስጥ ያለው ግንዛቤ ያለው ተነሳሽነት በጣም ዝቅተኛ መሆን በሌላ መልኩ ደግሞ ተመራማሪው እንደዚህ ለህብረተሰቡ ጥቅም ቶሎ ደርሰው ጥቅም የሚሰጡ ዛፎች ላይ ሀገር በቀል ከውጭ ሀገር የገቡ ዝርያዎች ላይ ትኩረት መስጠቱ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ተዳምረው እንደነዚህ ለሀገር በቀል ዛፎቻችን ማጥፋት ዋና ምክንያት ሆነዋል በሌላ መልኩ ግን ባሁኑ ሰዓት አይ ቲንክ በተለይ በተለያዩ አካላት በተለይ ሀገር በቀል ዛፎች ላይ ትልቅ ትኩረት እየተሰጠ ነው አሁን የኛ ምርምር ማከለም በተለይ የኔ የስራ ሂደት የተፈጠሩ ደን ከሀገር በቀል ዛፎችን አንደኛ በመለየት ድገታቸውን በማጥናት በአካባቢው በተለይ የተመናመኑ ደኖችን በተፈጠሩ ደኖች በተፈጠሩ ዛፎች የመተካት መልሶ እንዲያገግሙ የማድረግ ስራዎችን በአካባቢው በህብረተሰቡ ዘንድም እንደዚሁ ተቀባይነት እንዲያገኙ ስራዎችን እየሰራ ነው ግን ለነ ለማጥፋቱ ግን ብዙ ሁሉ ማካለ ተጠያቂ ነው ባይነኝ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ መሰረቱን ያገር በቀል ዛፍ አድርጎ ተሰባጥሮ መጥቶንም እየተከሉ ይሄኛው ለጊዜያዊ ፎይታ ያኛው ደግሞ ለዘለቅ የታፈሩንም አካባቢያችን ለውጡ እንዲቆይ ማድረግ የሚቻልበት እንትን የተረሳ ነው ይመስለኝ በዚህ ላይ ያሰለውት እንደዚህ አሰባጥሮ ለመስራት አልሞከራችሁ አሁን እንግዲህ በተለይ ብዙዎቹ ያገር በቀል አሁን እዚህ ጋር ያገር ያገር በቀል ዛፎችንና እዚ ከውጭ የገቡ ዛፎችን አሰባጥሮ የመትከል ስራ በተወሰነ መልኩ የተመከረበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ምንድነው እንግዲህ አንደኛ የትኛው ሀገር በቀል ዛፍ ከየትኛው ከውጭ ከመጣ ዛፍ ጋር መሰባጠር አለበት የሚለው ስራ በደንብ መሰራት አለበት የሚያስለኛል በተለይ ባሁን ሰዓት አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ በተለይ ባህር ዛፍንና ሁለት ሀገር በቀል ዛፎች ለምሳሌ አበሻ ጽድና ዝግባም በመናይበት ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ እንዲሁም ባህር ዛፍ ድሮ እንጦጦን ብናይ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ወደ አዲስ አለም አካባቢ በመነድበት ጊዜ እንግዲህ መንታዝ ጋር የሚባል አካባቢ ያለ ወደዛ እና እንግዲህ አካባቢ ሙሉ በሙሉ በዝግባ ደን የተሸፈነ ይመስለኛል ድሮ አሁን ግን ያ ዝግባ ደኑ ጠፍቷል በሌላ መልኩ በተለይ ባህር ዛፍ የባህር ዛፍ ደን ባለበት ላይ ዝግባው ራሱን በራሱ በከፍተኛ ደረጃ ያደገበት ሁኔታ ነው ያለና ይሄ ተፈጥሮ ደን እንደዚህ በእንጦጦ አካባቢ በጠፍተው የነበሩ የጽድ ደኖች እየበቀሉ ነው ያለበት እና ባህር ዛፍ ከአበሻ ጽድና ከዝግባ ጋር እንግዲህ ጥሩ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው እነሱ እንዲያድጉ ያደርጋል ማለት ነው በሌላ መልኩ ግን አብዛኞቹ ከውጭ ሀገር ከውጭ ሀገር የመጡ ዛፎች አንደኛ ፈጥነው ነው የሚያድጉት ሁለተኛ ከሌሎች ጋር በተለይ ፈጥነው ስለሚያድጉ 
ያተካከላችን ስራአትም አሁን አርሶ አደሩ በሚተክልበት ጊዜ በጣም አጠጋግቶ ስለሚተክለው የኛ ሀገር በቀል ዛፎች ደግሞ ትንሽ የተወሰነ ታብዛኞቹ እድገታቸው በጣም አናሳ ስለሆኑ በእነዚያ በተፈጠሩ ዳኖች ስለሚሸፈኑ እድገታቸው ከዛ ጋር ቀጭጮ የመቀረትና ያንን አሸንፈው የማደግ የመውጣት እድላች በጣም ዝቅተኛ ነው ስለዚህ አንደኛ በእነዚህ ላይ በጣም ሰፊ ስራዎችን ልንሰራ ያስፈልጋል የሚል አስተያየት ሙከራዎች ግን አሉ ግን የትኛው የሀገር በቀል ዛፍ ከየትኛው ከውጭ ሀገር ከበቀለ ዛፍ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው ጥሩ ውጤት ይሰጣል ምርታማ ይሆናል ውጤታማ ይሆናል አካባቢውን ይጠብቃል የሚስራ የሚሉ ስራዎች በሰፊው ባልተሰሩበት ሁኔታ ዝም ብለን እንተክላቸው አንድ አንዴ ኪሳራም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለዛም ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ብቻቸውን መትከሉ የሚመረጠው ማለት ነው በሌላ መልኩ ግን አገር በቀል ዛፎችን ከዚህ ከጠፉ የተፈጠሩ ድንኖች ጋር በመንተክልበት ጊዜ ወይ ማሰብ አጥረን በመንተክልበት ጊዜ የተሻለ ውጤት የተገኘበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ አሁን ያበሻ ጽድ ጭልሙ አካባቢ ብናይ በጣም በተራቆተው ድን ላይ ተክለውት ራሱ ደኑም አለ ለምሳሌ ጥቁር እንጨት አለ ያ ያብሻ ጽዱ በከፍተኛ ደረጃ ያደገበት ያለው ሁኔታና ጥሩ ምርታማ ይሆነበት ያለው ሁኔታ ይላው ቅርጹ ያገር በቀል ጥዶች ምንጭ ያመነጫሉ ካው አሁን እዚህ ጋር ልክ ነው እንግዲህ ምንድነው አንድ አንድ እንትኖች ያገር በቀል ዛፎች አይታቸው ከሆነ አንደኛ በተለይ ያፈረን ለምነት በመጨመር በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ በተለይ ብዙዎች ያገር በቀል ዛፎች ለምሳሌ ነኮሶን ብናይ ነወል ከፋ ወይም ዳንሳን ብናይ ሾላ ብናይ ስራ እንትን እንቀጣላቸው ቶሎ የመበስበስ እድላሉ ቶሎ የመበስበስ እድስትላሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ የመሬቱን ለምነት ወይም የኦርጋኒክ ማተር የምንለው የመጨመር እድላሉ በሌላ መልኩ ደግሞ የኦርጋኒክ ማተሩ ጨመረ ማለት ያፈር ለምነቱ ጨመረ ማለት የውሃ የሚያዝ ካፓሲቲ ወይም ዋተር ሆልዲንግ ካፓሲቲ ምንለው በእንግሊዘኛው በጣም ከፍ ይላል ይሄ ደግሞ እንደገናም በተጨማሪም ደግሞ መሬቱ እንደ ስፖንጅ ስለሚሆን ውሃ የመምጠጥ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ውሃ የመምጠጥ እድሉ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ዝና በሚዘንብበት ጊዜ ወደ ጎርፍ ከመቀየረል ቀስ በቀስ ወደ መሬት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በሌላ መልኩ ምንጮቻችን ይጎለብታሉ ወንዞቻችንም አመት ሙሉ የተሻለ የውሃ ፍሰት ይኖርናል እንደገናም ደግሞ ግድብ በመንሰራበት ጊዜ ማንኛው እንደገና ደግሞ በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ማሳ በደኑ በተለይ ብዙ ጊዜ ደኖቻችን በከፍተኛ ደረጃ ተራራማ ቦታዎች ስላሉ ውሃው ተራራማ ቦታ ዚያ ከቀረ ስለዚህ ለ ለአፈርክለት ለሰለማይጋለጡ ምርታማነታችንንም እንጨምራለን ማለት ነው ስለዚህ ከበጣም ዘርፈ ብዙ ተቀመጣ ነው ያለው በሌላ መልኩ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ካህያችንን ያየር ንብረቱን በመጠበቅ በመንከባከብ ከፍተኛ ተቀመጣ ያለው ማለት ነው ስለዚህ የተፈጠሩ ደንኖቻችን ተቀመጣ በጣም ብዙ ነው አሁን እንደዚህ በተለይ የከተማ ከፍተኛ በደረጃ የከተሞች መስፋፋት በሚኖርበት ጊዜ አካባቢያቸው በተለይ በከተሞች አካባቢ ብዙ ጊዜ የሀገር በቀል ዛፎችን ብንተከል በከፍተኛ የሆነ የመሬት ውስጥ የውሃ መጠኑ ስለሚጨምር ከተሞቻችንም የውሃ ተረጥም አጋጥማቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ተቀመጣ ነው ያላችሁ። በሌላ አዚ ጋር ደግሞ መጨመር ምፈልገው በተለይ አሁን እዚ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይም ያየር ያለማችን ሙቀት መጨመር አሁን ለምሳሌ የዚ ሀገር በቀል የውጭ ከውጭ ሀገር የሚገቡ ዛፎች ድገታቸው ፈጣን ነው ግን አብዛኛው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ድገታቸው አቆማል። ስለዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የዚህ የሙቀት የሙቀት አማጭ ጋዝ ወይም ካርቦን ዳይኦክሳይድን ካየር የመምጠጥ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው ነገር ግን በተወሰነ ጊዜ አቆማል ነገር ግን ሀገር በቀል ዛፎቻችን በጣም ድገታቸው ረጅም ጊዜ ነው ረጅም ጊዜ ስለሆነ ስለዚህ ለረጅም አመታት የካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአየር የመምጠጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት እና በዚህ መልኩ እንደውም አንዳንዶቹ አዚህ በተለይ ፈጥነው የሚያድጉ የዛፍ ዝርያዎች በተለይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የዓለምን ሙቀት መጨመርን ከመግታት አቋያ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ከሀገር በቀል ዛፎች እነሱም በእንተክል የተሻለ ይላል በሌላ መልኩ ደግሞ የሀገር በቀል ዛፎች ደግሞ 
ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙም ባይወስዱ በረጅም ጊዜ ለብዙ አመታት ስለሚያገለግሉ እነሱ ተጨማሪ ናቸው እነሱ ይሻላሉ የሚሉና ሁለት አይነት ተቃራኒ የክርክር ጎራዎች አሉ ማለት ነው በእነዚህ ዙሪያ ስለዚህ ሀገር በቀል ዛፎቻችን በሌላ መልኩ ደግሞ የሚሰጡት ጥቅም የእንጨቱ ጥራት ራሷን ጸደን ብንወስድ ይሁን በገጠር አማካባቢ እንደው ምን የሆነ ጊዜ ምርምር ሰርቼ በጽድ የተሰራ ቤት እስከ 80 አመት እስከ 100 አመት ይቆያል የጻር ቤቱ ነው እንኳን የባህር ዛፍ ቤት ግን በ10 አመት በ5 አመት በ6 አመት እንቀይራለን ነው ያሉት ብዙ ጊዜ ካርበን ኢኮኖሚ የሚል አይነት ነገር ሲወራ እየሰማን ነው አሁን እርሱም ካርበን አማቂ ጽዋቶች ናቸው ብዙ እንደዚህ ያደርጋሉ ይላል ወደ ኢኮኖሚ ሲቀየረው በምን መልኩ ነው ለተመልካቾቻችን እንግሊዝ ለማድረግ አው ካርበን ኢኮኖሚ ማለት ምንድነው አብዛኛዎቻችን ያገራችን የተፈጠሩ ደንዎች ጥብቅ የተፈጠሩ ደንዎች ናቸው ምክንያቱም አብዛኛው ደንዎቻችን ተመናምነው አልቀዋል በተለይ የተፈጠሩ ደንዎቻችንን በመንግስት ደረጃ እንደ ፖሊሲ እና እንደ ስትራቴጂ ተያዘው ከብዙ አመታት በፊት እዚህ የተፈጠሩ ደንዎች መጠበቅ የሚል ነው የተፈጠሩ ደንዎችን سنጠብቅ ግን ምንድነው የተፈጠሩ ደንዎች ካርበንን በሌላ መልኩ በአለም አቀፍ ደረጃ እነዚህ በመጠበቃችን አማጭ ጋዞችን ከአየር የምትን የመሳብ ወይም ምክንያቱም በተክሎች ምግባቸው በሚሰሩበት ጊዜ ፎቶሰንቴሲስ በሚያካሂዱበት ጊዜ ትልቁ ኢንግሪዲየንታቸው ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ በሚጠቀሙበት ጊዜ ያለም የሙቀት መጠነም በመቀነስ በኩል ካሉት አማራጭ ዘዴዎች በአለም አቀፍ ደረጃ ደንዎችን በመትከል በመንከባከብ በመጠበቅ የሚያከለው የለም ነው ተብሎ የሚወሰደው ስለዚህ የካርበን ኢኮኖሚ ማለት ምንድነው አንደኛ ደንዎቻችን በመጠበቃችን ከተለያየ አይነት ያንን አየር አሁን ለምሳሌ በሳይንሱ 1 ኪሎግራሙ ውድ 3.67 ኪሎግራም ካርበን ዳይኦክሳይድ ከአየር ይወስዳል ወይም በሌላ መልኩ 1 ኪሎግራም ደረቅ እንጨት 0.5 ግማሹ 50% ወይም ግማሹ ካርበን ነው ስለዚህ ከፍተኛ ደረጃ አብዛኛው ነገር ተክሎች በሙሉ ካርበን ዳይኦክሳይድን የመጠቀም ድላቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ደንዎችን በመጠበቃችን እንግዲህ አንድ አምስት ሜትር ኪዩብ ወይም ይመስለኛል አይ ቲንክ እንግዲህ ካርበን ትሬድ ስለት አለ ደንዎችን በመጠበቃችን እንግዲህ ቀደም ካየር የሚወስዱት ካርበን ዳይኦክሳይድ ተሰልቶ እነዚህ የዓለም አቀፍ አገሮች ማለት ነው በኢንዳስትሪ ኢንዳስትሪ ወይም የበለጸጉት አገሮች ያንን እኛ ከተክሎች ካየር የሚያምቀው ካየር የሚመጡትን ካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን እነሱ እንዲለቁ ይደረጋል ስለዚህ እኛ እንደ ያንን በመመጣታቸው ገንዘብ እንድናገኝ አድርጉናል ማለት ስለዚህ ያ ገንዘቡ ደግሞ ለደልማት ለታው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካባቢ ባሊ ባሊ ደን እንደነዚህ በፋርማ አፍሪካ ይመስለኛል ከፍተኛ የሆነ ከውጭ ካርበን የካርበን ንግድ ያካሄዱ ከፍተኛ ገብ ያገኙ ይመስለኛል እንደገና ደግሞ ወላይ ታስወዶ ደግሞ እንደዚህ የተራቆተ መሬቱን በመትከል ሁምቦ የሚባለው እንደ ትልቅ ምሳሌ ነው ስለዚህ ካርበን ትሬድ ማለት ምንድነው አንደኛ ያሉ እንደኖቻችን በመጠበቅ ካየር የካርበን ዳይኦክሳይድን ያንን የሚወስዱት መጠን በማስላት ታዳጊ ሀገሮች የበለጸጉ ሀገሮች እነሱ እንደም ያን የሚያክለውን ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ አየር በመልቀቅ ያን ሁለቱ ዜሮ ስለሚያደርገው ለኛ ገንዘብ ይከፍቱናል በሌላ መልኩ ደግሞ የተራቆቱ ቦታዎቻችን ወደደን በምን መልስበት ጊዜ እንደዚሁ የዛፎች በሚያድጉበት ጊዜ ያም ደግሞ ተሰልቶ የሚሰጥ ገንዘብ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ደናችን እየጠበቅን ደን ሁለተኛ ደግሞ በመጠበቃችን ደግሞ ገንዘብ እናገኝበታለን ማለት ነው ስለዚህ የገንዘብ ምንጭ ከፍተኛ ደረጃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ በሰፊው ባይከድበትም አይ ቲንክ አንደኛ በለወደፊቱ በተለይ በስፋት ማህድ እንዳለብን ነው ማሰው ዶክተር በመጨረሻ ለህብረተሰቡ ወይም ለተመልካቾቻችን ሊያስተላልፉት የሚችሉት መልእክት ካለውት እኔ በመጨረሻ ደረጃ ማስተላልፎ መልእክት ምንድነው ደን ህይወት ነው ነው 
ደን ኑሮ ነው ህይወት ነው የመኖር በተለይ ደንን የመጠበቅ የማልማት የመንከባከብ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ታዳጊ ሀገር የሄሉና ጉዳይ ነውና ህብረተሰቡ በተለይ አሁን በአገራችን ከፍተኛ ደረጃ ደን በመትከል በኩል ትልቅ ተነሳሽነት አለ ትልቅ ስራዎች አሉ ነገር ግን ደንን ተንከባክቦ ችግኝን አሳድጎ ዛፍ በማድረግ በኩል ከፍተኛ ክፍተት አለብን ስለዚህ አንደኛ ደንን በተለይ ዛፎች ልጆቻችን ወልደን ወልደን አንጥላቸው በተለይ ውጤታ ማስከዋን ድረስ ከህፃንነታቸው ጀምረን ተንከባክበን ጥንቃቄ አድርገን አስተምረን ብዙ ራሳችንን ሙሉ በሙሉ ሰጠን ነው ለልጆቻችን ትልቅ እንዲሆኑ እና ዛፎችን በተለይ ከተተከሉ ጀምሮ ዛፍስ ከሆኑ ድረስ ከፍተኛ እንደ ልጆች በጣም ተሰባሪ ናቸው ከፍተኛ እንከብካቤ ከተተል ጥበቃ የሚጠብቁ ስለሆነ ህብረተሰቡ በተለይ አንደኛ በደን ያለው አስተያየት በተለይ በደን ላይ ትኩረቱን በጥበቃው በልማቱ እንደገና ደግሞ በመጠበቁ ላይ ከፍተኛ ርብርብ እንዲያደርግና ደን በተለይ ደንን ለማልማት ለመጠበቅ ያንድ አካል ላንድ አካል የሚሰጥ ስላልሆነ ሁሉ ምብረተሰብ በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ነው የማስተላልፈው መልእክት በመጨረሻ ደረጃም በተለይ ሰናቶ ወሰንሰገድና የናሆ ቲቪ በተለይ ለሰጠኝ እድል እንደዚህ ቀርቤ አስተያየት እንደሰጥ ያለኝን ያለኝን ተሞክሮ እንዳካፈል ስላደረገ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በናው ቴሌቪዥን ስር ተመልካቾቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ አጠናቀናል በቀጣዩ ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናይ ድረስ ከዛው ደና ሰምቱን